హారర్ కామెడీ ఇప్పుడు చాలా నడుస్తుంది సో ఆ లైన్స్లో ఒక స్టోరీ రాయగలుగుతారా అంటే రాసి తీసుకొని వచ్చారు బట్ ఐ టోల్ డెమ్ ది బెస్ట్ పార్ట్ షుడ్ బీ ది కామెడీ అండ్ ఐ డు నాట్ వాంట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వైలెన్స్ ఆర్ లాస్ట్కి రివెన్ స్టోరీ లాగా ఉండకుండా ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేద్దాం సో అతను అలాగే చేశాడు ఒక మంచి కథ తీసుకొచ్చాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చూసే హారర్ కామెడీ లేకపోతే హారర్ సినిమాలు ఏది ఉన్నా కానీ ఒక రివెన్ స్టోరీతోనే ఉంటుంది కానీ మా సినిమా ఏంటంటే దిస్ దిస్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది అదర్ స్టోరీస్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ అ రివెన్ స్టోరీ సో హౌ హౌ కుడ్ వీ మేక్ అ హారర్ కామెడీ వితౌట్ అ రివెన్ స్టోరీ దెన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ది థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ఇట్ ఈ సినిమాలో నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేశాను థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ ఉమాకాంత్ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ భానుప్రకాష్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ అనిపించింది చాలా హైట్స్కి వెళ్తుంది అనిపించింది కానీ అనుకున్నంత వెళ్ళలేదు కానీ ఇండస్ట్రీలో చాలామంది గుర్తించారు దాన్ని గుర్తించే దానికి నందేవాడి ఇచ్చారు దానికి చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది తర్వాత ఆయన మళ్ళీ తనకి చాలా గ్యాప్ వచ్చింది ఏంటి బాగాలేదన్నప్పుడు తను చాలా కష్టపడి ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది ఈ ప్రాజెక్ట్లో అంటే హారర్ కామెడీ అనేది నేను కూడా కామన్ అనుకున్నా అంటే ప్రేమకా చిత్రం ఇలాంటివే ఉంటుంది ఇంకేం ఉంటుంది అని కానీ దీంట్లో మీరు చూస్తే అక్కడ ఏ స్టోరీ ఆఫ్ ఏ ప్యాషన్ అవుట్ సోల్ అని ఉంటుంది అంటే ఒక సోల్ కూడా ఒక కమిట్మెంట్ ఉంటుంది దానికి ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ సినిమాలో చాలా బాగా చాలా బాగా చెప్పారు అది నాకు ఆ పాయింట్ మాత్రం చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించింది అది కామెడీగా ఎంత బాగా తీశారు అనేది మనకు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది అండ్ దీంట్లో నాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు నేను చాలా అంటే డ్యాన్స్కి స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ బాగా స్టైల్గా ఉండింది దట్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ ఈవెన్ నా నాకు కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ ఇంతకుముందుకు చేసిన మూవీ నేను అది ఈ మధ్య రిలీజ్ అయిన భలే భలే మగాడియోలో నేను ఒక సీన్ చేసిన చాలా అద్భుతంగా రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి అందరిలో మంచి పేరు వచ్చింది ఇందులో నాది ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ అండి అది ఇందులో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నన్ను అంతా రామ అనటం మర్చిపోయి కన్మని అంటారండి అంత బాగా చేశారు అంత చక్కటి పాత్ర ఇచ్చినందుకు డైరెక్టర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా ప్రొడ్యూసర్ గారికి చక్కటి సినిమాలు ఆదరించే ఈ సినిమా టోటల్ ఫ్యామిలీ మొత్తం కుటుంబ సమేతంగా చూసి ఆనందపడే సినిమా అండి థ్రిల్లర్ కామెడీ మూవీ అండి టోటల్గా సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఎంజాయ్ చేస్తారండి మీరు పెట్టిన పెట్టుబడికి వందకు నూట ఒక్క పర్సెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తారండి ఇది మాత్రం నేను ఈ సినిమా చేసినందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉందండి చిత్రం బలారే విచిత్రం ఈ సినిమా గురించి నేను ఏం మాట్లాడాలన్నా ముందు కారణం నాకు భాష లైక్ ఈ సినిమా భాషనే యాక్చువల్గా నా గురించి చెప్పి డైరెక్టర్కి మంచి యాక్టర్ అండ్ లైక్ మంచి ఫిల్మ్స్ కోసం చూస్తున్నాడు అని చెప్పి నన్ను పర్చేస్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ లైక్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ టు ద ఆఫీస్ అండ్ కథ విన్ నాన్ అండ్ ఆల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఒక త్రీ అవర్స్ అట్లనే కూర్చుని కథ వింటూనే ఉన్నాము అండ్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్రిప్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ హర్డ్ నా అండ్ అది సెట్స్ పైనకి వెళ్ళి ఐ లవ్ వర్కింగ్ విత్ దమ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ క్వాలిటీ ఇన్ లో బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్లో ఉన్న ఫిల్మ్ ఈ సినిమా నాకు చాలా ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ వెన్ ఐఎమ్ షూటింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ లాస్ట్ మై మామ్ మా ఇంట్లో అందరికీ నచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఇది మా తాతగారు కానీ అందరూ ఇంట్లో చదివి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఒక స్క్రిప్ట్ని ఇంట్లో అందరూ ప్రేమించారు అండ్ ఈ స్క్రిప్ట్ దే ఆర్ మెనీ థింగ్స్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ తర్వాత తర్వాత మాట్లాడతాం అండ్ ఐ విష్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ ఇన్ దిస్ ఫిల్ ఫిల్మ్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ కూడా ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఈ సినిమాని మీరు అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రయోగం సినిమాతోటి మా ఇద్దరం కలవడం జరిగింది భాను ప్రకాష్ నేను అప్పటి నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాం బేసిక్గా దానికి నేను కీబోర్డ్ ప్లేయర్ వర్క్ చేశాను ఈ సినిమాకి నన్ను సంగీత దర్శకుడిగా ఎంచుకున్నందుకు భాను ప్రకాష్ గారికి ఉమాకాంత్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పు థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ నైస్ ఫీలింగ్ టు సీ ది హీరోయిన్ ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ నా కెరియర్లో ఫస్ట్ హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ మై డిరెక్టర్ నన్ను నమ్మి ఇంత ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ హెరన్ సీన్ మీన్ పర్సన్ ఆల్సో సో ఐ డోంట్ నో విత్ వాట్ కాన్ఫిడెన్స్ హీ గేమ్ మీ దిస్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఐ హోప్ ఐ డిడ్ జస్టిస్ టు ఇట్ అండ్ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే దిస్ స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ అ ప్యాషనెట్ సోల్ సో అలాగే ఈ టీంలో పనిచేసిన ప్రతి మనిషి ప్యాషన్తో పనిచేశారు ఇంక్లూడింగ్ ది డిరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆల్ ది టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఐ రియలీ రియలీ హోప్
యాక్చువల్లీ త్రీ టాపిక్స్ గురించి మాట్లాడాలని ఉంది సో అప్పుడు దాకా నేను మైక్ వదలను సో ఫిక్స్ అయిపోండి ఫస్ట్ థింగ్ ఈ కథ గురించి చెప్పాలంటే ఇది ఒక మూవీ బ్యాక్డ్రాప్లో జరిగే ఒక కామెడీ థ్రిల్లర్ స్టోరీ ఇది ఒక విచిత్రమైన క్యారెక్టర్ క్యార వ్యక్తిత్వం ఉన్న కొందరు వ్యక్తులు ఓ దగ్గర కలిసి సినిమా తీద్దాం అని పూనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి చిత్ర విచిత్రమైన సంఘటనలు ఎవరవుతాయి అదే ప్రధాన కథాంశంగా తీసుకొని మూవీ చేయడం జరిగింది దీంట్లో ఉమర్ కాంత్ గారు అన్నట్టు అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా కామెడీ ఉంటుంది థ్రిల్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సర్ప్రైజ్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మీరు ట్రైలర్ చూసారు కాబట్టి మీకు కొంత అంచనా వచ్చి ఉంటుంది ట్రైలర్ కన్నా చాలా అద్భుతంగా మూవీ ఉంటుంది డెఫినెట్గా అండ్ ఇది ఈ సినిమా ప్రతి చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి ముసలి వరకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కలిసి వచ్చి క్లీన్గా ఎంజాయ్ చేయగలిగే సినిమా అని తీ తీసాము అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దాట్ ఇది ఆడియన్స్ని ఇమోషనల్గా ఇంటలెక్చువల్గా స్పిరిచువల్గా ఎమో అస్థెటికల్గా ఎంగేజ్ చేస్తూ ఆడియన్స్ని ఒక మూడ్లో తీసుకెళ్ళి మెస్మైజ్ చే చేయగలిగే స్క్రిప్ట్ ఇది దాన్ని అలాగే తీసాము సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది హ్యాపీగా వచ్చి ఎంజాయ్ చేయగలిగే సబ్జెక్ట్ ఇది సో ఇది నే యాక్చువల్గా నేను ఏ సినిమా చేసినా జన ఆడియన్స్ మనీ అండ్ మోర్ దెన్ దాట్ ఆడియన్స్ టైంకి వాల్యూ ఇచ్చే పర్సన్ నేను సో వాళ్ళు మైండ్లో అది నాకు కాన్షియస్గా ఉంటూ ఉంటుంది ఏది చేసినా సో మీ మీరు పెట్టిన మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన టైంకి దిస్ మూవీ విల్ బి వర్త్ ఇట్ అని నేను డెఫినెట్గా చెప్పగలుగుతాను Oh.